。傅医，这是我的事，你不必插手。好吧，你快点把他们解决，陪我去摘桃子。好，灭空神。主夜蝶，想以一己之力战天蓝，狂妄，惊鸿剑阵。天蓝弟子，就这点本事？急什么？小爷这只是热身，爆裂狂轮。至尊修华。这是有点本事啊！嘿，太久没见了，看看他们实力有没有进步。这下可要好戏看了。配合确实有几分默契，但是还不够。别高兴太早，长风去。苍兰雪破，惊天风暴。徐老祖，你的徒弟可都不是我的对手。至尊法相，谢。这个风烛有点意思啊！他们身上的灵力越来越强盛了，果然。打架才是进阶最快的方式。逆境开生机，不破亦不立。老祖，他们的神之力似乎快要觉醒。气灵剑意。时间了，无尽年华，生。好强的先皇威压！无尽年华，绝境之杀，便是众神也将陨落。老大，他也太嚣张了吧！陨落，今日里陨落在此的人是你，神之力，惊鸿剑阵。连翼双飞，诸神破银枪，李梦蝶。身上为什么会有神的力量？当然是真正的天蓝之主，老子赐予。太帅了，让小爷我爷来体验体验，这神之力有多厉害！爆炎神枪！哎呦！哎呦！什么东西敢暗算小爷？慧心。你怎么会从地里钻出来？我终于自由了！这好多人了！哇，全都我看看，我看看，谁赢了？嘿！嘿！嘿！不，小猪要输了
！啊，腐败之力又过来了，可千万不能被他沾上、啊！快跑啊！快，前面就是捷径，只要追到五百就安全了。快，这可要一起封印！来不及了，他过来了！救救救！呀、啊！干嘛？快想办法拖住他！姐姐尚未建成，他一旦过来，所有人都要死在这儿。我没事。福音，师傅，你快回来！小周，你要好好活下去。风卓，别过去，他在吸收腐败之力。封印一旦建成，你会被永远捆在四外。风卓，疯子、哎，一个个都是疯子。师傅。有办法了，我想到办法了，师傅。掌控，掌掌控。哎，行，行，啊做什么？快停下！小卓，我要帮你。啊喜欢玩起来太累呀、啊，所以只能杀了哟。杀我们？平民？啊
，还要及时叫他们出现，不然这个疯婆娘怕是要耗死我们。眼下先，虽事情未设，但有他们在，定然能替妖主扳回一局。苏姑娘，啊，他们就是徐老祖的弟子，这般强大、勇敢，我仅仅是看着，就被他们这股气势所感染。要是，要是我也能像他们一样厉害，是不是也可以？苏姑娘一直在徐老祖旁边。苏姑娘，啊，于姐姐，你说的对，不过不假扮。你这天道八象阵还真是独特，我还从来没有见过能将这么远距离的仙人都召唤过来的呢。哎呀，我都是小意思。要是徐老祖啊，一个响指的事情就解决了，哪像我这般费时间呀？不过，毕竟是我第一次用这天道八象，也算不错。哎哎，等一下，天道八象是召唤出八个才对啊，他们怎么只有六个人？啊，对啊，那还有两个去哪儿了？啊！是哈迪和战龙啊！大家躲开！我的衣服破了，这可是小卓给我的，我很喜欢的。明明连摘桃子的时候，我都留意着，生怕弄脏了，结果就这样被你们弄坏了。笑什么？还没分胜负呢！等一下，还有些不对劲。和你们打架好生气，你们死的话，可以连灰都不剩了。我们这么多人，谁先来？我先来吧。老祖在魔域与我的力量，我发挥的还不完全呢，正好试试。还有我，最近忙于炒菜，都疏于练剑了呢。你们用师傅给的神之力，迟早会觉醒。即使这样，我可是闲掉发明了呢，还是给我练练手吧。你们把我当成什么？是练傀儡吗？太想瞧我了！消失吧！你，风卓，风卓，仙族圣子。师傅，别生气了，尝尝我新摘的桃子，好吗？嗯，嘿，小卓，好吃，真好吃。别呀、啊，小月都还没打呢，力量怎么收回去了？他是仙族首领啊，仙族的最强者，实力高深莫测。福音身上还有神之力，这场战斗恐怕会有些……那更要比一场了。仙族的最强者与我们天蓝弟子相比，孰强孰弱呢？天蓝的人总是这么不乖，喜欢惹人生气。带回去好好管教，应该会收敛点吧。还有，你们弄坏了我的衣服，也让受罚。管教我们，你可不够格。这股魔气好庞大，那是。魔皇教师的迹象。啊，谁？到底是谁突破了？那好像是仙族的归神风。啊啊！难道说你早就知道？
臣子，你受苦了。小卓，你没杀千四？哼，没了魔核，又被我的仙力贯穿了全身，却反用我的力量突破身体的极限，向死而生，还真是顽强不屈。魔，还真有意思。幽老，原来这才是你的打算。嗯。我当年只是随口说说罢了，小优还当真了，够狠啊！你们磨磨唧唧的干嘛呢？吃小叶一招！境界，成为了魔，魔皇。是我的兄弟，我们一起在天蓝出生入死，如今你们被控制了，一定很痛苦、很纠结吧？放心，我会用我的枪打败你们，不会让你们做出背叛天蓝的事来。啊啊啊！人，人呢？傻子，你一个人站在这儿干嘛呢？对了，楚楚和慧心传来消息，他们又去仙族找风卓了，你们看到他们了吗？怎么没一起回来？他们那点敲诈的伎俩根本不够看，自然是被关起来了。不过你们放心，他们目前对风卓没威胁，不会有事的。这里面，你们两个没少帮忙吧？<笑>不敢不敢，一点小手段而已。而且，他们应该也猜到了。玩的这么不错，说说吧，都打探到什么消息了？嗯哼。有意思的可多了，尤其是那个风卓，老祖应该很感兴趣。老祖借我的手，助你跨过最后一道生死大劫，让你成为真正的魔皇。千四，你还真是幸运。幸运，哈哈哈哈哈！可笑
。凤竹，这次真的该结束了。好啊，毕竟杀魔皇的你，可比魔族有趣多了。性子还是这么强，你何时能承认？闭嘴！我们刚从四脉逃出来的时候，就住在这鬼神峰，你还中了片桃林。那时候的日子过得不是很好吗？为什么现在要不死不休？此一时彼一时，没有永远的同盟，只有永远的利益。这么简单的道理，你不懂。你说的对，五脉就这么点地方，谁有本事，这就属于谁。所以，这里该是我们魔族的了。哼，口气不小。以肉体扛下剑气而丝毫无损，不错，不一目无痕。觉醒后，就能拥有这么强的肉体力量。小卓，怕是低估他了。看来我也有必要出手了。啊！他，他回来了。你是说仙族的风卓和福音，和魔族的幽老千四以前关系很好？<笑>当初仙族和魔族狼狈为奸，联手夺走我妖族领地，关系确实很好。他们一起生活了很长一段时间。原来他们还有这么一段过往啊！不过，至于后来他们为什么发生分歧，闹到不死不休的地步，我也不是很清楚。还能因为什么？分赃不均呗。你们在风卓身边演了那么久的戏，就只发现了些八卦？怎么可能？我还发觉啊，这个风卓一直在隐藏自己的实力呢。其实他的体内压制着一股非常强悍的灵力，一旦爆发，不可小觑。不错，而且经常出现在他身边的那个福音，他的身上有种说不出的古怪，就像他。像我，像我什么？啊，我明白了，你是说像人又不是人？谁不是人？我虽然是从天道里分割出来的，但我有自己的意识，怎么能说我不是人啊？仙魔妖三族大战，腐败之力，这么多好玩的事情都没有我。师傅，下次，下次让我跟着你吧。师傅，啊啊、傻子，你等等我，<笑>管他是谁呢。我们这场仗还是得打回来，那我们还等什么？走吧。哎，你们别急啊，我还没说完呢。我们在风竹的密库中还发现了绝仙人的画像。啊，他那绝了！仙人的画像做什么？老掌门那些年在外可没少惹事，每天都有仇家找上门。这风竹估计也是其中之一吧。
，那他得有多恨绝仙人，才会把他的画像挂起来，时刻提醒自己报仇啊？还有呢？呃，嗯，嗯，风卓他，他说他是天蓝之主。啊、<笑>什么？这么嚣张？就凭他，他也配？看小叶不把他打得哇哇乱叫，打他还轮不到你，我先给他毒晕。老掌门到底对风卓做了什么？竟然让他产生了要做天蓝之主的想法？师傅和风卓吗？<笑>很有自信、啊，但你可能忘了，你可从未赢过。从小把圣父看得比命还重，你没发现，这都是我让着你吗？成了魔族怎么还会找借口？有老命交给你，就算切磋也该倾尽全力。好，这次一定如你所愿。黄风桥，我这术法中，绞杀一切，他死的不会有任何痛苦。对他来说也算个好下场了。看在往日的情分上，我给他坟上栽出桃树好了。啊，不对，小卓，那里面是不是孵着个蛋？他还活着。臭小子，他竟然突破了魔的极限。成为了至尊魔皇。哼，千四啊千四，你又何苦这般挣扎呢？不过是徒劳。风卓，我的身后还有等着我的众魔，我不能辜负他们。我不知道你为何要弄到不死不休的地步，但我千四也绝不会怕。至尊魔像，哟，这看起来挺厉害的嘛。呀！呀！小卓，不好对付吧？看来我要拿出全力了。这都是先皇，什么时候做到的？在没能守护我的全部时。师傅，吃完桃子就结束了。打成这样，你可真够狠的呀！哎，你可别跟我抢哈！
这家伙归老夫教训。你们果然脱离了附身术的控制，看来千四的突破，你们两个也居功至伟了。哼，不错，我们陪你玩就是想看看敢自称天蓝之主的家伙有什么本事。如今看来也不过如此啊，<笑>是吗？绝天通的徒子徒孙。还真是不可一世。这样吧，就用你们师祖的招式。啊！斩空，杀你们怎么样？恭迎老祖。这，这就是现任的天蓝之主。他，就是那人的亲传弟子。只要打败他。我就是天蓝之主，就是仙界最强的仙，比绝天通更近，更近。